നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ ഒരു കർഷകൻ്റെ കഴുത പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണു കഴുതയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് കർഷകന് വല്ലാത്ത സഹതാപം തോന്നി കിണർ ഉപയോഗ ശൂന്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് കുറേ കല്ലും മണലും ഒക്കെ നിറച്ചു കൊടുത്താൽ കഴുതയ്ക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങാമല്ലോ എന്ന് അയാൾ ചിന്തിച്ചു കാരണം അയാളെ കൊണ്ട് തനിയെ ആ കഴുതയെ വലിച്ചു കയറ്റാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അയാൾ കയ്യിലിരുന്ന മൺവെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് കുറേശ്ശായി കല്ലും മണ്ണുമൊക്കെ കിണറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യമൊക്കെ കഴുത തൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് കല്ലും മണ്ണും വന്ന് വീഴുമ്പോൾ വേദനയോടെ നിലവിളിക്കുകയും ചടഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് കല്ലിൻ്റെയും മണ്ണിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് കൂടി വന്നപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടി ചാടി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറേശ്ശായി കല്ലും മണ്ണും ചുറ്റുപാടും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴുതയ്ക്ക് ഒരു അടിയും കൂടെ കയറ്റി വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ഉയർത്തി ചവിട്ടിയാൽ പുറത്തേക്കിറങ്ങാമെന്ന അവസ്ഥയായി കഴുത പതുക്കെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് കഴുത കിണറ്റിലേക്ക് വീണത് ആദ്യമൊക്കെ കർഷകൻ മണ്ണ് വാരി ഇടുമ്പോൾ അത് തന്നെ രക്ഷിക്കാനാണെന്ന് കഴുതയ്ക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ നിലവിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ പിന്നീട് കല്ലും മണലും കൂടുതലായി ചുറ്റുപാടും നിറഞ്ഞപ്പോൾ കാല് മാറി മാറി ചവിട്ടി ഉയർത്തി ഉയർത്തി ചവിട്ടി അവസാനം ക്രിയാത്മകമായ ഈ ഓരോ നടപടിയിലൂടെ അല്ലെ ഓരോ കാൽവയ്പിലൂടെ കഴുത കിണറിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴുത കിടന്നതുപോലെ ചടഞ്ഞുകൂടി കിടക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കഴുത പിന്നീട് ചെയ്തതുപോലെ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചുറ്റുപാട് നിന്ന് എത്തുമ്പോൾ അതിനോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിലേക്ക് മോചനത്തിലേക്ക് നടക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായവും നമ്മെ തേടിയെത്തും പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ ഒരു കൂട്ടർ പറയും ദൈവമേ എനിക്കും അടുത്തു ഇനി എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ പറയും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ എത്രയായെങ്കിലും സാരമില്ല ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ ദൈവമേ എനിക്ക് വേണ്ടത്ര ശക്തി തരണമേ എന്ന് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരിൽ എവിടെയാവും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ഥാനം എന്ന ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്